பூதமங்கலம் போஸ்ட் இந்த திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அன்போட ரொம்ப சின்சியராக அழைச்ச விஜய் முரளி அப்புறம் சத்யா அப்புறம் சிறந்த முரளில் என்ன பிரியாமா பத்ம பிரியாவா நல்லா தொகுத்து வளைக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்களுக்கு முதல்ல வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தால் கடைசியில் இவங்களை மிஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால் மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் முன்னாள் இருக்கிற பெரியவங்க மற்றும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை அறிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பாட்டு ரெண்டு பாட்டு கேட்ட முன்னழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிலாசபி கவிஞர் பிறகு சொல்கிறேன் சார் எழுந்து அது அவருடைய கவின் அர்ஜுன் ரெண்டு பேரும் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாராட்டி பேசினாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா நீ என்ன பண்ணுறது நான் என்ன அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அவர் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இவர் ஒரு பாட்டு பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அதே மாதிரி கவிஞர் பிரசூடன் கூட இன்னொருத்தரும் பாட்டு எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லாருமே புது முகங்கள் அப்படின்னாங்க அந்த புது முகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் ஆரம்பத்தில் புது முகம் தான் யாரும் எல்லா அறிமுகமானவங்கன்னு இல்லை முதல்லையே எல்லாரும் புது முகமாக தான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் தான் வந்து பிரபலம் ஆகிடுறாங்க ஸோ அவங்கள வச்சு இதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து முதல்ல பாராட்டப்பட வேண்டிய அந்த துணிச்சலுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம பாராட்டலாம் அதனால் அதுக்கு அதுக்காகவே இந்த படம் வெற்றி அடையணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் பிறந்தோம் எப்போ பிறந்தோங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் எதுக்கு பிறந்தோங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது அதை மிஸ் பண்ணிடுவோம் எதுக்கு பிறந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ராஜன் சாரும் நம்ம ஸ்ரீ சாகர் வந்துட்டு போனாங்களே இவங்கெல்லாம் என்னென்னா அவங்க பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அடுத்தவங்க பிரச்சனையும் அவங்க பிரச்சனையும் அவங்க எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சிறப்பு அம்சம் இது நானும் ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர் எவ்வளவோ தூரத்திலிருந்து வர்றாரு ஆனால் வந்து தவறாமல் சினிமா ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சினிமாவில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து ஒவ்வொரு தடையும் வந்து ஒரு வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ அந்த தேட்டருக்கு வந்து இப்படி இருக்கணும் அது ஒழுங்கீனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் சின்ன படங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எஸ் வி சேகரும் பேசும்போது சொல்லிட்டு போனார் இது நம்மளால் செய்ய முடியாதில்ல இப்போ பாருங்கள் ஜாக்வார் தங்க சொல்ல நான் அஞ்சு கோடி நான் தர்றேன் க்யூ புக்கு அப்படிங்கிறாரு என்னென்னா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து பண்ண முடியுங்க போது ஆந்திராவில் பண்ணும்போது நம்மளால் பண்ண முடியாது ஒன்றும் இல்லையே நம்ம பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சிகள் கரெக்டாக பண்ணல ஏன்னா அதுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுறாங்க அதனால் இந்த தேர்தல்லையாவது வந்து அந்த முட்டுக்கட்டைகளை எல்லாம் வந்து கலைந்து எடுத்துட்டு கரெக்டான ஆளுக வரணும் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கேயும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த க்யூபில் வந்து இங்கேயே கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து செய்ய முடியும் அதனால் இது நம்மளால் முயற்சி பண்ணுறது தான் முயற்சி பண்ணால் முடியாதுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அப்புறம் நேற்று மனைவி என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து எதிர்பாராத திருப்பம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாட்டு பாடுறதுக்காக வந்தவர் விஜய் இல்லை பாட்டு பாடுறதுக்காக வந்தார் அதுக்கப்புறம் இயக்குனருக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து அந்த பஞ்சாயத்தில் வந்தவர் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஏற்றுக்கிட்டார் இவர் பாட்டு பாட வந்து அப்புறம் இயக்குனருக்காக நண்பருங்கிற முறையில் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டப்போ இவருக்கு அவங்க பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து சந்திரபோஸும் சந்திரசேகர் அவங்க வந்து உறுதுணையாக இருந்தாங்க இதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சமாச்சாரம் என்னென்னா அவர்களுக்கு இருந்த கொடிப்பினை எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிடாது இப்போ பாருங்கள் அப்பா அம்மாவை வந்து மூணு பேரும் வந்து ஏற்றி அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது என்னென்னா நம்ம வந்துட்டோம் ஆனால் நம்மளை பார்த்து சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு அப்பா அம்மா வந்து இல்லையே அவங்களுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியலையே அதுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த அப்பா அம்மாவோட யாரெல்லாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு ஏக்கமாக எனக்கு மனசு இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம செய்கிறதுங்கிறது நிறைய பேர் நினைப்பேன் நான் வந்து ரொம்ப பக்திமா நான் அதனால தான் தின்னூறு குங்குமம் எங்கே போனாலும் வச்சுட்டு இருக்கேன் காலையில் ஒரு தடவை சாமி கும்பிடுவோம் அவ்வளோதான் தின்னூறு வைக்கிறதுடைய நோக்கம் எங்கள்
டெய்லி வந்து அதை நினைச்சு தான் தின்னூர் வைக்கிறனோ ஒளி சாமி கும்பிட்டதுக்காக தின்னூர் வைக்கிறதுங்கிறது ரெண்டாவது ஸோ இது ரொம்ப ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னாங்க அவர் ராஜன் சார் சொல்லும்போது கூட ரொம்ப ஃபீலிங்காக சொன்னார் அது சில பேர் கைதட்டினாங்க அது உண்மையிலேயே அப்ரிசியேட் பண்ணி தான் கைதட்டினாங்க என்னென்ன பெற்றவங்களை கவனிக்காமல் நீ மற்றவங்களை போய் கவனிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி கண்மூடித்தனமான ரசிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறத வந்து அவர் ரொம்ப சாடி சொன்னார் அது உண்மை தான் அப்படி கண்மூடித்தனமாக அப்படி இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம நமக்கு இருக்கிறவங்கள நமக்கு தெரிஞ்ச தெய்வங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அப்பா அம்மா தான் அவங்கள முதல்ல கவனிச்சாலே மற்றவங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம சந்தோஷப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் அது இந்த படம் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி போதமங்கலம் போஸ்ட்னாங்க இவங்க பேரண்ட்ஸ் பற்றி அம்மாவை பற்றி எல்லாம் பேசிட்டு போது எனக்கு ஒரு பழைய விஷயம் ஒன்று ஒரு கதை ஒன்று ஞாபகம் வந்தது என்னென்னா ஒருத்த கைதி கைதியாக இருந்தால் கூட அவன் சூசை இது அவனுக்கு தூக்கு தண்ணி ஏதோ கொடுத்து அவன் டெத்தாக போகிறான் கடைசியில் அவங்ககிட்ட ஒன்று என்ன அவனுக்கு கடைசி ஆசை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அவன் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நூறு போஸ்ட்டு போஸ்ட்டு கார்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எதுக்கு என் நூறு போஸ்ட் கார்டுனா இல்லை எனக்கு கடைசி ஆசை அதுதான் நூறு போஸ்ட் கார்டு வாங்கினா நூறு போஸ்ட் கார்டும் உட்காந்து ஒரு நாலு நாள் அவனை தூக்கில் போட போகிறாங்க உட்காந்து ரெண்டு மூணு நாளாக உட்காந்துக்கிட்டு அந்த நூறு கார்டும் எழுதுனா எல்லாம் அவங்க அம்மாவுக்கு எழுதுனான் ஸோ மூணு நாளாக போக போகிறான் அப்புறம் அந்த அதிகாரி கூப்பிட்டு இல்லை சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் செத்து போன தெரியக்கூடாது அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது அதனால் நான் ரெண்டு மூணு நாள் என்னை தூக்கில் போட்டால் கூட இது வந்து எங்கள் அம்மா இன்னொரு பத்து வருஷம் இருப்பாங்க அந்த பத்து வருஷத்துக்கு இந்த போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதுதான் என்னோடய கடைசி ஆசை அப்படின்னு அவங்க அம்மா கடைசி வரைக்கும் அந்த தாய்க்கு வந்து அந்த ஃபீலிங் அது தெரியக்கூடாது அம்மா வந்து அந்த இது கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு பார்க்கும்போது கைதி மாதிரி தெரியும் ஆனால் கைதியாக இருந்தால் கூட அவன் மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது பாருங்கள் அங்கே வந்து அவன் கைதிங்கிறதுலாம் போயிடும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவாங்க ஏதாவது எல்லா மனிதனும் சிறந்த மனிதனாக இருப்பான்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஆனால் ஏதாவது ஒரு சிறந்த விஷயம் ஒவ்வொரு மனிதங்கிட்டையும் இருக்கும் அதுதான் உண்மை அது மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கணும் அதே மாதிரி நம்ம சந்திக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு ஆசான் கண்டிப்பாக நம்ம கற்றுக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்தே தான் தீரும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி வேலையிலையும் சின்சியர் இப்போ பிரைசூடன் அவர்கள் எனக்கு ஆசான்கிற எனக்கு ஒரே ஷாக்கு என்னென்னா அவருடைய தமிழ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நான் ஆசான இருக்கிறதுக்கு கரெக்டான ஆள் இல்லை ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவங்க தமிழை நேசிச்சு அவங்களுடைய உச்சரிப்பு தமிழ் புலமை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்வால்மெண்ட் அதுதான் இப்போ நான் கிழக்கே போகும் டைலேயே அஸ்டின் டைரக்டராக மட்டும் இல்லை நானே டைரக்டருங்கிற மாதிரி அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு அந்த படத்தில் வந்து இது பண்ணேன் அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஹீரோ வந்து அவன் வந்து எப்பவுமே பாட்டு கட்டுறதுல ஒரே இதாக இருப்பான் எப்போ பாரு பாட்டு கட்டிகிட்டே உட்காந்துருப்பான் வேலை வெட்டியெல்லாம் விட்டுருவான் அவனை வந்து நைட்டு காவலுக்கு அனுப்புவாங்க சோளக்காட்டுக்கு ஏன்னா அந்த க கதிர்கள்லாம் அறுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா அவனை காவலுக்காக அனுப்புவாங்க அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவன் பாட்டு கட்டிகிட்டே உட்காந்துருப்பான் அப்போ வந்து இந்த திருடந்துகள்லாம் வந்து இவன் பாட்டு கட்டுறது வந்து இவனை ரேக்கி விடுவாங்க இவன் பாட்டு கட்டிகிட்ருப்பான் அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க எல்லாம் கருது எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க எல்லாம் கோணி பயில் நிரப்பிட்டு போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சீக்வன்ஸ் அப்போ எங்கள் டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் சார் அவன் பாட்டு கட்டுற ஆளுங்கிறதுனால அதனால் சும்மா டைலாக்காக வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவன் வந்து கருது எடுத்துகிட்டு போனாங்கிறத விட அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு போட்டு அந்த இல்லை ஐயோ நீ என்ன ரிகார்டிங் டேட்டில் வந்து திடீர் நீங்கள் வந்து பாட்டுங்கிற இல்லை சார் நான் லைனு பாட்டு எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எங்கேயே எப்போ போய் பாட்டு என்ன என்ன இல்லை நாலு லைன் தானே நான் கூட சொல்கிறேன்னு சொல்லுனார் அப்புறம் நீயும் நானும் ஒன்று என்ற நிலைமை வேணுங்க அந்த நேரம் காலம் சேரும் வரையில் காவல் வேணுங்க நம்ம காவல் வேணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எழுத ஆடி பாடி கதிர் இருப்பான் உற்சாகத்தோடு ஓடி ஓடி விதம் இருப்பான் உற்சாகத்தோடு உலகம் ஆடி பாடி கதிர் இருப்பான் ஆனந்தத்தோடு ஆனால் அடுத்த கருது போகிற இடம் வேற ஒரு வீடு தம்பி வேற ஒரு வீடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீக்வன்ஸுக்கு எழுதுனா ஆனால் இங்கே கருது அறுத்து திருடன் கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த கருது போகிற இடம் வேற ஒரு வீடுன்ட்டு இளையராஜா அங்கேயே வந்து உடனே இது நல்லா இருக்கு வரது போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மியூசிக் போட்டு அப்புறம் அதை ஜாயின் பண்ணும் இது என்னென்ன இன்வால்மெண்ட் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி டார்லிங் டார்லிங்கும் வந்து அந்த கதையை யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல சார் அந்த பொண்ணு வந்து பாடுன்னு சொல்லுது ஹீரோ நம்மளுடைய லவ் அந்த புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாள் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒ
என்னென்னா நம்ம இதெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சி எழுதுல இன்வால்மெண்ட் இருந்ததுனால வந்து அதெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து மலைச்சாமி அவர்கள் வந்து ஒரு ரொம்ப பாடி பில்டராக மட்டுமல்ல அந்த கதையும் வந்து அவர் ஆரம்பத்தில் சொல்லுவாங்க இது அரசியல் சம்மந்தப்பட்டது தான் இல்லை இல்லை இது ஜாதியும் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்குது அந்த டீ டம்ளர்னு ஆரம்பிச்சுட்டீங்க டீ டம்ளர்னு ஆரம்பித்தாலே இது நான் ஒரு கை வசதியில் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னது தான் ஏன்னா நான் கண்ணால் பார்த்தது ஒரு கை வசதியில் அந்த வில்லேஜுக்கு போனப்போ கிரா கிராமத்தில் பார்க்கும்போது ஏன் இவங்க மட்டும் வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க இவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு சொருகி இருக்குது இவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன அந்த சிமெண்ட் இதில் வந்து அதில் ஊற்றுவாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் அந்த ஊர்லேயே நான் படம் எடுத்தேன் என்னென்னா இது தப்பு எல்லாரும் ஈக்குவலாக உட்கார வச்சு இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் செஞ்சவர் தான் சங்கிலி முருகன் இன்னைக்கு வரைக்கும் சங்கிலிங்கிற பேர் வந்து அவருக்கு நின்றுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால ஜாதிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் அதை கடைசி வரைக்கும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வந்தது ஏன்னா மனித நேயத்துக்கு மேலே வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மனித நேயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆக்ஷன் யாரோ ஒருத்தர் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க படத்தில் பத்து பைட்டு இருக்கு அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆ கவின் ஆனால் உண்மையிலேயே ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே அந்த அளவுக்கு என்னடா ஒரே சண்டமயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் மேலோடியாக உன்னுடைய முன்னாலகை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு உடனே டக்குன்னு டூயிட் வரும்போது தான் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல ஃபைட் மட்டும் இல்லை இதில் கொஞ்சம் லவ் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்டண்ட் மாஸ்டருக்கு எவ்வளோ வேலை கொடுத்தாங்களோ அதே அளவுக்கு மியூசிக் டைரக்டர்களுக்கும் வேலை கொடுத்துருக்காங்க மலைச்சாமி அவர்கள் அவருக்கு வந்து நண்பர்கள் நட்பை வச்சே தான் கதை அவருக்கு உண்மையிலேயே பெருசாக உதவியாக இருந்தது நண்பர்கள் தான் உதவியாக இருக்காங்க இதில் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இவங்க எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ரெண்டு பேர் வக்கீல் இவரும் வக்கீல் இவங்க அண்ணார் பெரியவரும் வக்கீல் நடுவில் இருக்கிறவர் டாக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி படித்தவர்கள் வந்து இவங்க சினிமாவுக்கு வந்ததுங்கிறது இருக்க சினிமாவுக்கு அதுதான் பெருசு இல்லைன்னா சினிமாவுக்கு மரியாதை இல்லாமல் போயிடும் எதுவோ அந்த வேலை பார்க்குறவங்க இந்த வேலை பார்க்குறவங்க இவங்க வந்து சினிமா எடுத்தானே சினிமா மேலே வந்து அவ்வளோ மரியாதை இல்லை படித்தவங்க வந்து அதை ரெக்கனைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பணம் போடுறாங்க அதுவும் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு வந்து தம்பிக்காக அவன் தம்பி வந்து பாட்டு பாடுறாள் அவர் சினிமாவில் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வந்து உற்சாகப்படுத்தணும்னு செய்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதில் விஜய் அவர்கள் சொல்லும்போது கரெக்டாக அவர் ராஜன் சார் கேட்டார் என்ன பண்ண போகிறது இதில் வந்து எவ்வளோ ஒன்றரை கோடி வந்தால் என்ன பண்ண போகிறேன் தர்ம சங்கடமான கேள்வி தான் ஏன்னா எவ்வளோ இதில் செலவு பண்ணேன்னு சொன்னால் எப்படி சொல்கிறது அவங்க ஒன்று எழுதுன்னு ஒன்றா இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இறஞ்சலான கேள்வி இருந்தாலும் அவர் ஏதோ கொஞ்சம் குசு குசுன்னு சொன்னார் அவர் சத்தமாகவே சொல்லிட்டார் ஒன்றரை ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா மறுபடி சினிமாவில் தான் போட போகிறேன் அப்படிங்கிறத அதுதான் சினிமாவுக்கு லைஃப்பாக இருக்கிறது சினிமாவை லைக் பண்ணுறவன் சினிமா மேலே ஒரு லைஃப்பாக இருக்கவன் எல்லாருமே பண்ணக்கூடியது இங்கே வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து யாருமே பின்னால் போக முடியாது இது சினிமாவுக்கு பிடிச்ச முந்தானத்து கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சினிமா மாதிரி பாப்புலரான ஒரு தொழில் பிரபலமான ஒரு தொழில் எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் அதே மாதிரி பாதுகாப்பு இல்லாத தொழிலும் சினிமா தான் சினிமா இல்லை எங்கேயுமே பாதுகாப்பு கிடையாது ஏன்னா ஆயிரம் பேர் வர்றான் டேரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி வர்றான்னு சொன்னோம்னா அதில் நாலு பேர் வர்றது பெரிய ஆச்சரியம் அந்த நாலு பேரும் நாலு படத்துக்கு நிற்பாங்களான்னு அதுவும் பெரிய ஆச்சரியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு இதுலேயே மட்டும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இல்லை இப்படி சினிமாவை நோக்கி வந்துட்டா இது ஒரு ஒன்வே மாற எவனும் திரும்பி போகவே முடியாது ஏன்னா திரும்பி போனால் ஊரில் விட மாட்டேன் சும்மா விட மாட்டான் பிண்டல் அடிச்சே கொண்டு வருவான் எங்கள் ஊரில் ஒரு ஆள் ரொம்ப பாவமாக இருந்தேன் எனக்கு நான் வெள்ளாங்கோயிலுக்கு சின்ன பையனாக போகும்போதெல்லாம் எங்களோட பேசிட்டு கேட்ப சொல்லி ஜெமினி வர்றார் ஜெமினி வர்றார் ஜெமினி வர்றார் நான் இங்கே எங்கடா ஜெமினி வந்தார்னு அப்படி பார்ப்பேன் பார்த்தா ஒரு ஆள் சிகப்பாக அவர் தலையை குனிஞ்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருப்பார் என்னன்னா அவர் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாவம் தெரியாமல் சென்னைக்கு வந்துட்டார் வந்து வர முடியாமல் போயிடுச்சு திரும்பி வந்துட்டார் இப்போ அவர் முன்னால் விட்டு பின்னால் ஜெமினி கணேசன் ஸோ சினிமாவில் எவனாவது வந்தான் இவரெல்லாம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி அப்படின்ட்டு முன்னால் விட்டு பின்னால் அப்படி நோவு அடிச்சிருவாங்க அதனால் வந்தாச்சுன்னா இங்கே வந்தால் கோட்டை வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று உறுதி இல்லைன்னா கண்ணமாக பேட்டை தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறது அது அதனால் சினிமாங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு ரிஸ்கான சமாச்சாரம் அதனால் இதை நோக்கி வர்றவங்க வந்து சும்மா இப்படி இருக்காங்க இவங்க அப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு
அதுதான் அங்கே இந்த செட்டு இருக்கு செட்டு கூட கிடையாது நான் போட்டது வந்து அங்கே குடோனில் பழைய சாமான்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அந்த பழைய சாமான்கள் எல்லாம் வந்து சொல்லி ப்ரொடியூசர்ட்டு அவங்க சரவணன் சார் அவங்ககிட்ட கேட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் காலி பண்ணிவிட்டு என் ஆர்ட் டைரக்டர் கூப்பிட்டு இதை பெரிய வீடாக வச்சுக்கோ இது சின்ன வீடாக வச்சுக்கோ போது இங்கேயே ஷூட்டிங் வச்சுக்கலாம் எங்கேயும் தூரமாக அப்போ வேண்டியதில்லை ஏவிஎம் செட்டியார் பங்களா அங்கேயே உள்ளே இருந்தது இதுக்கு வெளியே ஒரு போர்டு மாட்டி இது தான் பேங்க்னு வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளேயே படத்தை முடிச்சுட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னென்னா உணர்வு பூர்வமாக எடுக்கிற படத்துக்கு வந்து இதுக்கு அதை காமிக்கணும் இதை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவைப்படல எனக்கு அவர் தான் சொன்னார் நாங்கள் இங்கெங்கேயோ போய் எவ்வளோ இல்லாமல் செலவு பண்ணிட்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் அது வந்து என்னென்னா சில பேர் சினிமா வந்து அவங்க நான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது என்னென்னா ஒரு சில பேர் இப்போ சங்கர்னா உலக அதிசயமா படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அவருடைய ஒரு ஆம்பிஷன் சினிமானா அவர் அப்படி நேசிக்கிறாரு அதனால சங்கர் போய் பாக்யராஜ் மாதிரி எடுனாலும் பாக்யராஜ் வந்து சங்கர் மாதிரி எடு அப்படின்னால கஷ்டம் எனக்கு வந்து சிம்பிளா இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் எங்க டைரக்டருக்கு கேமரா ஒரு வயசு பொண்ணு இருந்ததுன்னா போதும் எங்க டைரக்டருக்கு லவ் ஸ்டோரி அவ்வளவுதான் அவருக்கு அதை தோத்து வேற ஏதாவது எடுத்து எங்க டைரக்டருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால் அது மட்டும் இருந்துட்டாலே போதும் சாப்பாடு தண்ணி ஒன்றும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை வந்து அவ்வளோ நேசித்து லைச்சு எடுப்பார் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டு ஆனால் எடுக்கிறதை சிறப்பாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீ காமெடி எடுத்தாலும் சரி ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் சரி சென்டிமெண்ட் எமோஷன் எடுத்தாலும் சரி ஏன்னா ஜனங்க வந்து எதை சொன்னாலும் நீ நல்லா சொன்னீனா பார்க்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அதனால தான் வந்து எல்லா டைப்பு படமும் வந்து இங்கே ஓடிட்டு இருக்குது அதனால் நாங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இங்கே சினிமாவில் பிரபலம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கீழே ரசிகர்கள் இல்லாமல் நாங்கள் யாருமே கிடையாது ஸோ அந்த ரசிகர்கள ஒரே ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவர் சொல்லிட்டு நல்ல டிக்கெட்டு ராஜன் சார் நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாயின்ட்டு அப்படி தான் இருந்தது இன்றைக்கி வந்து எழுநூற்றம்பது ரூபா ஆயிரம் ரூபா இல்லாமல் ஒரு சினிமா பார்க்க முடியுமோ ஒரு ஃபேமிலியோடு போய் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ எங்கேயோ கோடிகளை வாங்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த நடிகர்களுக்கு கூட இல்லைப்பா என்ன ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் வந்து என்னோடய படத்தில் முந்தாமை முடிச்சு வந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இது நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் கூப்பிட்டு வந்து ஏவிஎம்ல ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டோம் அவர் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் பார்த்தார் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் ரைட்ஸ் வாங்கின ப்ரொடியூசர் கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் இது மாதிரி இது வித்தியாசமான கதை நான் எப்பவுமே ஆக்ஷன் ஹீரோ ஸோ என்கிட்ட ஃபைட்டு அது இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஃபைட் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த கேரக்டர் நான் இது வரைக்கும் செய்யாத கேரக்டர் வித்தியாசமா இருக்கு ஸோ என்னை எதிர்பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து பெரிய லெவலில் அவன் பாட்டில் மனக்கோட்டை கட்டிட்டு உள்ள வழக்கமான அமிதாப் பச்சன் படம் வந்துட்டா தப்பா போகும் அதனால இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ஆனால் இந்த படம் எனக்கு ஓடு நம்பிக்கை இருக்கு அதனால நான் என் சம்பளத்தை குறைச்சிக்கிறேன் நீயும் உன்னுடைய வியாபாரத்தை வந்து மற்ற படம் மாதிரி பண்ணாது நீயும் வியாபாரத்தை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னாரு ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ஒத்துக்கல இல்லை இல்லை நான் அமிதாப் பச்சன் வச்சு படம் எடுக்கிறது இருக்கு நான் இவ்வளவு கோடிக்கு நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஜனங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்து எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஒருவேளை இது மிஸ்பயர் ஆகி போச்சுன்னா அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்குறான் அது கரை வசூலாக போச்சுன்னா அவன் எவ்வளவு இதாக ஸோ என்னால் நஷ்டம் வந்ததுன்னு சொல்லி வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் அவர் நடிக்கல என்னை கூப்பிட்டு சாரி சார் நல்ல கதை எனக்கு நடிக்க முடியாமல் போச்சு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ஹீரோவாக இருந்தால் கூட இன்னைக்கு இந்தியாவில் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் வந்து அவர் அக்கறை எடுத்துக்கிறாரு என்னென்னா என்னால் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யார் இதாகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து அவ்வளோ தூரம் அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஆட்கள் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் கீழே இருக்கிற ரசிகர்களை பற்றி அவங்க எவ்வளோ பயப்படுறாங்க தெரியுங்களா அமிதாப் பச்சன் நான் இங்கிலீஷில் ஒரு சீனு அந்த இங்கிலீஷில் பேசினா தான் நல்லா இருக்குங்கிறேன் அமிதாப் சாரி சார் அப்படின்ட்டாரு என்னென்னா என்னோடய இந்திய ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நான் என்னோடய இந்தியில் பேசினா தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ரெண்டு லைன் நான் இங்கிலீஷில் பேசலாம் அதுக்கு மேலே இங்கிலீஷில் பேசினா என்னோடய ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் ஏதோ பெரிய கெட்டிக்காரே ஏதோ இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னு சொல்லி இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் அவன் சாரி அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கதை பிரகாரம் வந்து இது நீ இங்கிலீஷில் பேசுறதுக்காக நான் சீன் பண்ணலீங்க இதில் அப்போ நாலேஜ் இல்லாதவன் ஃபுல்லாக வந்து அவன் நல்லா இங்கிலீஷ்
அதனால் ஃபுட் டிஷருக்கு அனாவசியமாக ரெண்டு லாங்குவேஜ் எடுத்து செலவு வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது இன்றைக்கி மறுபடியும் ஆஃப் டே எடுக்கணும் நாளைக்கு ஆஃப் டே எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது ஃபுட் டிஷருக்கு தேவையில்லாமல் செலவு அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ எப்போ நம்பிக்கையாக சொல்கிறீங்களோ நான் அதனால் நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே நான் பேசிடுறேன் சார் அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இங்கிலீஷில் எழுதுங்க என்ன எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது ஸோ நான் தமிழில் எழுதி இந்தியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் அப்புறம் அவரே உட்காந்து இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நூற்றம்பது அடி இங்கிலீஷில் பேசினார் பேசிட்டு படம் ரிலீஸ் அப்போது அகமதாபாத்துலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் நைட்டு மிட் நைட்டு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு சார் இவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அப்படின்னார் என்னென்ன ப்ரிவ்வி முடிஞ்சு நான் பேசுகிறேன் அந்த பர்டிகுலர் சீன் இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச பேக் பெஞ்சில் இருக்கிறாங்களே என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்கெல்லாம் யாரும் கை தட்டு சார் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் இங்கிலீஷே தெரியாத என் டிரைவரு என் குக்கு அவங்க இவங்க இவன் தான் ஃபஸ்ட்டு டே கிளாப்பிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடு ஃபஸ்ட் அப்படின்னாரு ஸோ அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலனா கூட அந்த உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து உடனே அவன் இங்கிலீஷ் பேசணும் கிளாப்ஸ் அடித்தான் அப்புறம் பார்த்தா மிடில் அடித்தாங்க கிளா லாஸ்ட் அடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் அது எதுக்கிட்ட ஒன்றரை மணிக்கு பேசலாதுன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அவர் அவ்வளோ நேரம் ஆர்கியூ பண்ணது அவர் மைண்டே இருந்தது ஸோ இந்த சீனுக்கு டைரக்டர் சான்ஸுக்கே விட்டுட்டோம் கடைசியில் இதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம்னா அத்தனை பேர் கிளாப்ஸ் அடிச்சு சொன்னி பயங்கரமாக சந்தோஷப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் திங் சார் அப்படின்னார் என்னென்ன ஐம் வெரி மச் அப்செட் அப்படின்னா என்னென்ன என் வைஃப் ஜயா வந்து எப்பவுமே படத்தை பார்த்து உங்கள் படம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புருஷன் படம் தானே எப்பவுமே அது வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி இங்கே நல்லா இருக்காங்க நல்லா இருக்க சொல்லுவேன் இந்த படத்தில் என் வைஃப் ஜயா வந்து திஸ் இஸ் நாட் யுவர் பிக்சர் ஐ எம் சாரி திஸ் இஸ் பாகியராஜ் டைரக்டர் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ என் வைஃப் எந்த படத்துக்குமே வந்து இப்படி சொன்னது இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என் வைஃப் இப்படி சொன்னது அதனால தான் ரெண்டு மணி ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுது என்னென்னா நம்மளுடைய இன்வால்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உழைக்கிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்சியராக இருக்கிறோமோ அந்த சின்சியாரிட்டி உழைப்புனா நமக்கு வந்து என்றைக்கு இருந்தாலும் நமக்கு அந்த மரியாதையை கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த லெவல்லையே நம்மளை நிற்க வைக்கும் ஸோ இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய உழைப்பு புது ஆளுகளை போட்டிருந்தால் கூட இவங்களுடைய உழைப்பு அதே மாதிரி உண்மையான நட்பு உண்மையான பாசம் எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து நான் அதெல்லாம் பார்க்கல இதெல்லாமே பார்க்கணும் தம்பிக்காக அப்படின்னு சொல்லி அண்ணம்மார்கள் இது பண்ணுது நட்புக்காக டைரக்டருக்காக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுது இப்படி இது எல்லாமே பார்க்கும்போது வந்து இந்த நல்ல மனசுக்காகவே கண்டிப்பாக இந்த படம் பெரிய லெவலில் ஓடும் இது வெற்றி பெறணும்னு சொல்லி என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்